Բարև ձեզ արատ հեռուստայնկերության եթերում շտապոգնություն հաղորդաշար նեհարգելի հեռուստադիտողներ, այս եթերաշրջանի մեր վերջին թողարկումն է և իհարկե ուղիղ եթերում մենք ինչպես միշտ խոսում ենք ամենա Այսօր հարգելի էրուստադիտողմներ առողջապահության համաշխարային կազմակերպությունը առանձին որ է առանձնացրել որացույցում, որպես հեպատիտների դեմ պայքարի համաշխարային որ և այս առիթով մենք սիրով տաղավար ենք այսօրը առանձնացվել որպես հեպատիտի դեմ պայքարի համաշխարային որ։ թե ինչու է հատկապես հուլիսի 28-ը, դա որոշակի ինչ-որ խորուր չունի ու ակի տարվա մեջ կան որոշ վիճակներ կամ հիվանդություններ, որոնք այնքան կարևոր են հանրային առողջապահության տեսակետից, որ դրանց որոշակի որ է հատկացվում, որ այդ որը ավելի շատ խոսվի դրանց մասին, այսինքն համարվում որ արժանի են առանձին ուշադրությանը և կոնգրետ վիրուսային հեպածիտները նույնպես պատկանում են այդ ոչ այդքան շատ հիվանդությունների թվին, որոնք ունեն իրենց հատկացված մեկ որոշակի որ արվան որքան հնարավոր է շատ, որպսի մարդիկ և տեղեկացված լինեն և կարողանան ճիշտ ապրելակերպով կանխարգել էլ հարակվել։ Այո, ես դա պատահական չէ, որով հետև միշտ արիթի դեպքում ասում եմ այդ մասին, ինչու են դրան կնտրվ Եվ դրամասին շատ է խոսվել, հատկապես երևի երեկ, ովքեր հետևել են հանային լրատվամիջոցներին, լսել են այդ մասին, եկրորդը դրանք շատ վտանգավոր են, եթե չբուժվեն, երորդը դրանք կարող են շատ շուտ հայտնաբերվել և շ կամ կանխվել մինչև իսկ հրանդանալ, այսինքը ոչ միայն դրանք վտանգավոր են և մենք պարձարդանում ենք, որ վտանգավոր են, վտանգավոր են և մահացու կարող են լինել, այլև մենք խոսում ենք այմասին, որ կարելի է ձերնարկել չէ հիվանդանար, կամ վարակվելու թեպքում բուժվել, այսինքն կան խարգել են լի և բուժելի հիվանդություններ են, որոշակի սահմանը թակումներով։ Ահան, տարացվածության տեսակետից, այսօր ես կարդում էիմ մի հոդված, Իսկ Հայաստանում կա հստակ վիճակագրություն։ Այդ մասին նույնպես երեկ բազմաթիվ պաշտոնական աղպյուրներից խոսվել է նախարարության և այլն, որոշակի վիճակագրական տվյալներ կան։ Եվ անկեղծասած այդ այս խնդրի հետ, ինչպես կաղող է դա ճանաչել և ինչ նարավոր բարդություններ կարող է լինել և բարդացած վիճակում արդեն ինչ նարավորություններ մենք ունենք, որով հետև ծավոք սրտի շատ հիվանների հետ մենք առնչվու Շատ լավ, անցնենք դասա կարգման այդ դեպքում։ Այս հիվանդությունը, որ մարդիկ շատ հաճախ ուղակի անվանում են դեղնախտ, ինչպես նկարագնում են բժիշքները զուտ դեղնախտ չէ և այն ունի դասա կարգում, ա, բ, ծ Դե նախ ինչ է հեպատիտ, դա լարդի մեր կարևորագույն որգաներից մեկի բորբոքումն է, բորբոքումը կաղղին է արբեր պատճարներից, ըստ այդ ըմնա կարող է դասակարգվել, այսինքն հեպատիտը կարող է լինել ոչ մայն վարակի պատճարով, որի մասին այսօր հատկապես կխոսում է հուլիսին կանութին, այսինքն այդ բեն ու ծեն, որի մասին շատ 
արնվազն հինգը, եթե ոչ ավել, ավել եչ ավել, բայց ամենա հաճախը մենք խոսում ենք հինգի մասին և դրանք լատինական այդյուբենի տարերով � առաջացրեց մեծ մաս դեպքերում ձեր ասաց այդ դեղնուկը, կամ դեղնախտ ինչպես նդումված, ասեց ինքը մարդը դեղնում է, մաշկը և աչկերի կամ այլ լորձաթաղանդները, և անցավ, որևից է հետևանք չթողնելով, շատ կիչ բացարություններով և անցնում են և որևից է իր հետագա կյանքում պարդություն կամ հետքային ինչ-որ երևույթներ մարդը չի ունենում, սա բար է նպաստ դեպքեն են։ Եվ իհարկ է կան հեպատիտի վիրուսներ, որոնք կարող են առաշատներ ինչպես սուր, այնպես էր խրոնիկ աղտահարում, ավելի մեծ մաս դեպքերում խրոնիկ, և դրանց վերաբեր� լարդի աղտարում առաջացնում են հեպատիտներ բ և ծե վիրուսները։ Սրանց մեջ շատ տարբերություններ կան։ Այդ վիրուսները նույն ընտանիքից են, բայց տարբեր ճուղերից, թե շատ տարբեր տեղերից եկ Այո, աղտարում են լիարդը, ընդվորում հետաքրքիր է, որ նրանք ոչ թե ամիջապես թիրախավորում են մեր լիարդը, այլ նրանք այսպես ասատ գրոհում են մեր որգանիզմի իմուն համակարգը, որը որ սկսում է ոչ նորմալ ձևով պայքարել ինքը լիարդի դեմ և առաջացնում լիարդի բորբոքում։ Այսինքը նրան ոչ թե լիարդն են վնասում։ Առասնային թիրախը ունային համակարգը։ Սկում են լիարդի վրա, այո, ունցոր բո և վահանագեղծը, այսինքն տարբեր տեսակի այսպես կոչատ այուտո իմուն աղտարումներ կարող են առաջանալ, արտա լարդային բնույթեքը դնդա։ Այո, շատ հաճախ կարող է սկզբունական նշանները հեպացիտ որինակ ծեի շատ ուշ ավելի իհայդ գան լարդի աղտարման նշաները։ Այդ պատճարով ծանկացած մաշկային, այդպես վասկուլիտային, այսպես ասած ոտացավերի դեպքերում և նույն այդ վահանագեղծը, որ ես նշեցի, կարող է լինել վանագեղծի, նույնպես իմուն համակարգը սեպական օրգանները, ինչ-ինչ պատճարով, այս դեպքում վիրուսների պատճարով, ճանաչում է որպես ոտար և սկսում է դրանց դեմ գրոհել և որվոքում առաջացնել։ Իսկ ամիջապես լիարդի հյուսված կի վրա ազդող վիրուսները կամ լիարդի վրա։ Վարակը, այսպես կոչված սպիտ, որը բոլորին հայտնի է, որով հետև նրանք արյան միջոցով են պոխանցվում, սերական և մորից մանկան, այս երեկ հիմնական ճանապարներով բոլոր երեկ վիրուսներ պոխանցվում են ասեք նույն ներարկիչով կամ եվ այլ։ Սրանք ընդհանուր մասերն են, հիմա մյուս ընդհանուր բանը հեպատիտ բեի և ծեի համար վիրուսների, հիշասնենք, որ դրանք վիրուսներ, այն է, որ առաջասնելով լիարդի բորբոքում, � 
համարվում է, որ վերջնականապես այն երբեք հնարավոր չէ դուրս գալ, նա որևից է թակստոց կտնում է որգայնսնում և այդպես էլ թակնված մնում է, նույնիս եթե մարդը կարծես, թե առողջացել է, համինանդեպս կարել է պայմանական հաճախ է, ավելի հաճախ է կան ոչ, որ մարդը ոչ ինչով չի զգում այդ, որ նա վարակվեց, որ նա դարձավ խրոնիկ իր մոտ այդ վարակը և որ լարդը սկսեց բորբոքվել։ լարդը այնքան հրաշալի վերականգնելու ունակություններով ոշտված օրգան է, որ այն կարողանում է, որոշակի օրեն նույնիսկ բավականին մեծ չապով աղտարված լինելու պարագավ, կատարել իր վունքթյաները։ Եվ մարդը ոչ ինչով չզգալ այդ ուտանք։ տեղնուկը մաշկի տեղնելը կամ աչկերի այդ սպիտակ հատվածի այսպես տա շատ հաճախ նշանակում է, որ նրա մոտ արդեն բավականին ծանրել է արդա աղտարված։ Եթե մենք չենք խոսում սուր հեպացիտի մասին։ Եվ այստեղ կալիս է իհարկ է բժրշկի հնտությունը ճանաչելու։ Սա սուր է, եվ որ Հասկանալի է, բժշկույ, պաստորեն հեպատիտ բեն և ծեն կարող են ընթանալ անախտանշան։ Սացուկ, այո, այդ պաճարով կոչվում էր հատկապես հեպացիցեն, ինչու է էր այլ ոչ է, կասենք մի քիչ ուր, կոչվում էր կնգ հանգեսնում էր մահվան։ Հետաշքիր է, նույնիս չէ։ Այդ ընդհանուր աղտանշանները, որոնք մարդիկ շատ հաճախ չեն կողնորոշում, թե ինչից կարող է լինել ժերմության, բարցրացում, ինքնազգացողության, վատացում, թ տարբեր իվանցուներ ժամնակահոն են, աղթանշը, ծավ և ջերմության բարձացում շատ կի չեն հանդիպում, գրեթե չեն հանդիպում, բայց ավելի եսպես լղոզված և անհասկանալ է աղթանչ ինչպիսին հեշ թոգնացությունը, թ մենք ունենում ենք նման պացենտ են, որոնք ասենք այլ առիթով դիմել են, այդպես լինում են, ասենք որինակ նա ունի ինչ-որ այո, մարսողության գանգատներ դիմել է բրժիշկի ինձ, և ասում է, ասի դրայնց բրժիշկի ես շուտ հոգնում եմ, այո, հայտնաբերից ինք դրամոտ, են թադրենք խոց է կամ ինչ-որ մի այլ աղտարում ես, բժշկուհի, ովքեր են ավելի շատ թիրախում այս երկու հիվանդությունների բեի և ծեի, որոնք ավելի վտանգավոր են, այսինքն որինակ եթե որոշվի, որ սկրինինգային հետազոտություն պետք է կատարվի և մարդիկ տարին մեկ անգամ կամ ռիսկային խումբ հասկացողությունը այդ կան էլ հիմնավորված չէ, ինչու, որով հետև բեհապածիտը փոքր ինչ ավելի, այսպես ասեմ, հեշտ է փոխանցում, թե սերական և թե արյան ճանապարով, այդ պաճարով, բայց 
տղամարդիկ, ովքեր տղամարդկանց հետ են սերական հարաբերություն ունենում, որտև դա ավելի ռիսկային է սերական փոխանցման համար։ Ներ էրական թմրամոները անխոս, այսպես ասաց կոմերթյոն սերական աշխատողները, � արյան պրոդուկներ են ստանում որպես բուժում, այսինքն նույնպես արյան փոխներարկում այսպես ասարյան, արյան գործոններ։ Եվ այլ մարդիկ, ովքեր եվ բուժ անձնակազմ, ով շպվում է նույնպես արյան հետ կարող այն ուղակի խորուր տալու համար, եթե թապվում է արյուն, տամբ այմաններում և դուք ուզում եք աղտահաներ, պետք է դա անել խլոր պարունակող զուտ կենցաղային ատ մակրող միջոցներով, որոնք յուրականչուրտանը � խուսապել այդ արունային մանիպուլիացյանների, թե կուս փոքր տարբերակներից, որոնք ոչ բրժկական հիմնարկություններում են կատարվում եղունգների խնամքի կամ տատույի համար մարդիկ հաճախ դիմում են։ Այդ ամենը կախված է տվյալ հիմնարկի, ոչ բժշկական հիմնարկի, բարե խղջության զունից, թե ինչպես են նրանք աղտահանում կամ միանվակ ոգտագործման ինչ-որ գործիքներ, որտեղ որ հնարավոր է, ոգտագործում։ Եվ դա է այդ միջոցներից մեկը, որ յուրականչուր մարդ կարող է ձերնարկել, այսինքն բուշ հաստատությունում կամ ոչ բուշ հաստատությունում, հետևել, խնդրել, պահանջել, որպեսի նրան տրամադրվեն ասենք մի անվակ ոգտագործման իհարկ է ասեղներ կամ ներարկիչներ, պատշաճ աղտարման մասին նա յուրական չում արդ իրավունք ունի հարցնել, ինչպես եք դուք աղտարում ձեր գործիքներ, աղտահանում ձեր գործիքներ եվ ալիվա։ Եվ ասենք կամ Եվ իհարկ է պատասխանատու այսպես ասած սերական վարքը, որը որ նումպես լիովին հնարավոր է կանխել նաև սերական ուղով կարածումը։ Բժշկույի, մենք արդեն այստեղ ունենք երկու հարց, ընթերցեմ, հարգելի բժշկույի ինչ է նշանակում, երբ ասում են լյարդը ճարպակալված է, դա հեպատիտի վտանգ է իրենից ներկայացնում, ինչպես ազատվել այդ ճարպակալու� տարբեր են, վարակային չեն որպես կանոր, և հիմնականում դա ալկոհորն է կամ մարնի ճարպակալումը։ Եվ այս երկուսի դեմ պաշաջ կերպով պայքարելը կարջ եմ փորձում պատասխանել այս հարցին, արդեն կարող է Հաջորդ հարցը, բարև ձեզ խնդրում եմ ասեք հնարավոր է անորակ գարեջրից լյարդը կայցակնային թունավորման են թարգվի։ լյարդի կայցակնային թունավորումը կարող է լինել շատ տեսակի թույնից, թույներից և այստեղ գուծ է ոչ թե անորակ այլ պարզապես մեծ կանակով կարեջրից, որը ալկոհոլ է, իսկ ալկոհոլը մ որոշ պայմաներում կարող է շատ սուր, շատ բավական լուրջ կերպով աղտարել լարդ է, ստեղ նույնիսկ կարող է որակի հետ կապվաշ չնել, այլ զուտ հենց ալկողոլի կանակի հետ, այո, կարող է։ Բժշկույի, այս, ասենք թե այս տիպի հա, արդեն այս իրավիճակում հայտնված լյարդը սուրդունավորման են թարպված ալկոհոլից, ավելի են կալունակ է այդ հեպատիտ բեի և ծեի նկատմամ կամ մյուս հեպատիտները։ Հանց թե մեկ այլ մարդու, որով հետև արդեն է դեպքում նակ ունենա երկու վնասակար ազդող գործոն վիրուսը, բարակ, և ալկոհոլը։ Բայց ասենք ալկոհոլային սուրդ ունավորումը չի նահատրամադրում վիրուսային բարակին, եթե նա չի ունենում ռիսկային ինչ-որ գործողություններ
հասկանալի եմ, անցնենք աղտորոշմանը, ինչպես է աղտորոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտոշտ
Եթե կուզեք, եկեք խոսենք դրա մասին արդեն։ Այո, լսենք հերա խոսան զանգը միայն թե հետո բժշկույի, ալո։ Բարեց ես, մարեց ես, ես մի հարդ եմ ոտում դամ բժ Ինչ որ Սկոպյայի ժամանը, գաստրասկոպյայի, այո։ Տեսականոր են, տեսականոր, սա այն միջամտությունն է, որը նվազագույնն է արյան հետ շպվում։ Այսինքն այսպես կոչված մինիմալ ինվազիվ միջամտություն է, այո։ Եթե պատշաճ չի աղտահարվում, դա հնարավոր է, այդպիսի դեպք չի արդանագրվել, բայց եթե մենք խոսում ենք արդյոք աշխավում այդպիսի պան հնարավոր է, այսինքն տեսական հնարավոր է, եթե պատշած չի աղտահանվում, սակայն հիմնականում միջոցառումները իրանց մեջ չկա։ Այսինքն, եթե ա տարել է բեղուց է տանելու հավանականությունը մինք հանել, որ կան աչ տարած մարդում։ Մեկ այլ ծանկացած մարդում ոտ, այո, կարծած հիսկային արդեն վարքից այսպես ասաց, կամ հիչամդությունների գոն է մասնակի որեն կպոխարինի լյարդին, ինչի կբերիսա։ լյարդը այնքան շատ վունքթյաներ ունի, որ իսկ ապես չկա այդպիսի մի օրկան և նույն նեղություն հարցի մյուս կոմնայն է, որ որինակ եվ որ երիկամներն են շարքի դուրս գալիս։ Սույկության հաշվին։ Եթե մեկ երիկամն է, բայց եթե զույկը կա ինչ-որ մի արտակին սարկ, որ նիր վրա է վերցնում երիկամի վունքթյան, այսպես կոչված արհեստական երիկամ, դա դիալիզի սարքն է, որը կարող անում է արունը վիլտրել այն նյութերից, որը սովրաբար երիկամն է վիլտրում։ լիարդի դեպքում այդպիսի արհեստական սարք կամ ինչ-որ արտակին համակարգությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նրան պահել միջև փոխպատասնում, այնքան երկար ինչքան երիկամային դիալիզ են ստանում հիվանդները, որոնք կաղող են տարիներով գոյատևել, գրեթե չը գործող երիկամների պարագամ։ Այդպիսի միջոց լարդի համար չկա։ Եվ դրա պատճարն այն է, որ լարդը իրոք բազմազան են վունքթյաները։ Եվ մի քանիսը դրանցից ես ասեմ, եվ դրա ա� Այդ դեղնելն է, ծույց տալիս մեզ, որ լարդը այլևս չի կարողանում կատարել այն վունքթյան, որը որ այդ դեղին դա գունան նյութ է, բիլի ռուբինը, որը որ առաջանում է մեր արյան բջիշների կայքայումից, մեր արյան բջիշները անդհատ նորանում են կարմիր գնդիկները այսպես ասացերի տրոցիտները, նրանք միշտ պոխարինվում է, հները կայքայվում են և նորերն են առաջանում, այդ հների կայքայումից առաջանում է գունա 
այդ բիլիրուբինը արյան մեջից վերցնել և դա պասիվ չէ, որ այդ բիլիրուբինը անցնում է լարդի բջիչ, դա ակցիվ գործողություն է լարդի կոմից։ Վերա փոխվում է, հետո դուրս է գալիս մտնում է լեղուղի և արդեն դրայնց հե� Այսինքն բիլորումնը կուտակվում է արյան մեջ և դա երևում է առաջին հերթին աչկերի այդ սպիտակուցների դեղնությունը։ Սուգահեր կղանքը գունազրկվում է։ Ահա, կախված է նրանից, թե ինչքանով է, եթե լարդը � բայց երբ հեմ են եվ որ լարդը շատ խիստ է արդեն չի կարողանում ար հասարակ բիլի ռուբինը վերցնել արունից և ուղարկել դեպի լեղի, այդ դեպքուն նույնպես կաղող է գունազրկվել։ Դալի նում է նաև սուր հեպածիտների դա բավականին արդեն լարդային ամբավարարության, այսինքն լարդիկ հետս հետեն նվազող վունքթային նշան է։ Այստեղ հարց կարող առաջ, ինչպես դա հանել, ինչպես մակրել, այս դեպքում ծավոք սրտի մենք չունենք այդ կան շատ առաջարկվող նարավորդներ, որոշ տեղորեք, եթե կա հատկապես լեղու այդ հոսքի դժվարացում Հա, եվ ես տեղնելու համար մի բանել ասեմ, որ երբ եմ են մարդկանց մոտ ձերքերն են տեղնում, ապերը, եվ նրանց մոտ դա առաջասնում է։ Եվ ոտնատակերը նույնպես։ Ավելի հաճախ դա ապերին է լինում, եվ նրան� չունի, իս ձերքեր ինչից են դեղնում, երբ մարդ մի փոքը շատ գազար է ուտում, կամ կան մարդիկ, ովքեր որինակ ծիտրուսները ուտելուց հետո, սովորություն ունեն այո, ձերքերի մեջ կեղև ու հետպես պահել։ Եվ դա զուտ որ կան է տևում այս հիվանդությունների այսպես ասաց գախնի պուլը շրջանը։ Դա կարող է տասնամյակներ տվեր և մենք շատ ենք ունենում այդպիսի պացենտներ, ովքեր կալիս են արդեն ծանր ծիրոզի պուլում և � Ավելի մանակրքիտ հարցուպործից հետո ասենք որինակ, ես տեսնում եմ, որ նրանց մոտ արկայն դաջվասներ, հա, սա դեր բանակում է, դա երեսում տարի առաջ էր, հնարավոր չէ, որ ես այդ ժամանակ, բայց Արի ուտես, որ հենց ավելի հնարավոր է, որ նա վարակվել է ասենք այդ բանակում դաջվածքի միջոցով 30 տարի առաջ և այդ այոց ացուտ պուլ ընթացել է տասնամյակներ միջև, որ առաջացել է ծիրոս։ Հասկանալ է սկսում է մեծանալ, այսինքն մյուս վունքթյան լարդի դա սպիտակուսների սինտեզն է, սպիտակուսների ստեղծումն է մեր որկայնսում, իսկ սպիտակուսները մեր բոլոր մեր պաղադրան, մեր այսպես շինանյութն է այլ տարացներ, արտա անոթային տարացներ, այլ մնում է շրջանարող արյան հունի մեջ, անոթների մեջ։ Եվ որ սպիտակուսները պակասում է լիարդի արդեն անբավարարության պատճարով, սկսում է արդեն արյան հեղուկ մասը դուրս թապանցել այսպես ասաց արտահանոթային տարած, այսինքն կուտակվել հյուսվածներում։ Եվ դա ոտքերի այտուցներով կարող է դրսևորվել, բայց ավելի շուտ նաև այլ պատճարներից է, որ էլի լարդի միջով արունը ավելի 
Եվ արդեն սկսում է բոլովայնի խորոչում կուտակվել այսպես ասած ազատ հեղուկ։ Եվ այդ հեղուկը հետս հետ է կուտակվելով, տա նումպես օրեր չի տևում, դա ամիսներ է տևում, բայց տվալ մարդը նրանք աղե թվալ, որ մի քանի օրում հավակվեց, որով հետ են նա չեր նկատել պարզապես, հետո արդեն եւ որ շատակն հայտ է դառնում, բայց սա էլի եմ ասում սովորաբար դա երկար ամիսների կամ տարիների process է։ Եվ շատ հաճախ այդ կոչվում է բժշկական այսով ասցիտ, այսինքն որովայնի խորոչում հեղուկի կուտակում, որը հիվանդ զգում է նրանով, որ փորը մեծացավ։ Փորը մեծացավ, որը արդեն նրան դժվարեցնում է իր շնչելը, նույնիսկ որտեվ տակից սեղմում է ստոտանուն եւ թոքերի շարժողականությունը նվազեցնում է եւ արդեն այս դեպքում զուտ սիմպտոմատիկ բուժում այսքան միջամտություն կատարվում է այդ հեղուկը ահա այստեղ մենք կարող ենք որոշակի օրեն օգնե եւ օգնում ենք այսինքն հաճախ այսպեսի հարց են տալի լավ ցիրոզ է արդեն ցիրոզ բառը շատ հաճախ ազգա բնակչության մոտ սարսափ է առաջացնում նույնքան ոքան քաղցկեղ բառը սակայն դա այո լարտի հիվանդության փուլ է որը այո որոշակի օրեն անդարձելի է բայց ու հարց են տալի ինչ է կանում որ ցիրո ինչ է ինչ է բուժում դա ամբուժելի է դա այդպես չէ այսինքն ցիրոզն ունի բարդություններ մենք կարող ենք այդ բարդությունները նվազեցնել կամ կանխել հիմա ինչ անել այդ որովայնի հեղուկի հետ այստեղ կան նույնպես փուլեր ինչ կարող է բժշկան արժե երթին դա իհարկե դեղորակն է միզամուղն է եւ այստեղ հատուկ ընտրված միզամուղներ են հատուկ դեղաչափով այսինքն այլ այտուցների ժամանակ սրտի հիվանդության երիկամների մի փոքր այլ դեղորակ եւ այլ դեղաչափով են դրում լարտի դեպքում հատուկ եւ իհարկե շատ կարեւոր է այստեղ մենք շատ ենք այդպիսի հիվանդներ ունենում որոնք այդքան էլ լավ չեն պատկերում ինչու է բժիշկը նրանց ասում 3 օրը մեկ գնա այս անալիզը հանձնի որով հետև դու այնպիսի դեղորակ ես ընդունում որից կարող են լուրջ փոփոխություններ լինել արյան մեջ խոսքը էլեկտրոլիտների մասին է նատրիում կալում որոնք կարող են կտրուկ վատացնել նրա ասենք ուղեղի գործունեությունը միզամուղի պատճառով որտեվ լարթը առանց այնել նվազած է գործունեությունը եւ շատ կարեւոր է այս սա արդեն այդ ամենօրյա աշխատանքն է ծանր հիվանդի հետ երբ դու ամեն դեղորայքը նշանակելիս քաջ գիտակցում ես նրա հնարավոր եւ կողմնակի ազդեցությունները հատկապես եւ որ նա արդեն ծանր հիվանդ է ամեն դեղորայք կարող է վնասակալ լինել եւ հետեւում ես մարակրկիտ արյան փոփոխություն միայն այդպես հիվանդի եւ բժիշկի համագործակցության միջոցով մենք հնարավորություն ենք ունենում այս ծանր եւ այո ծանր ելքով վատ կանխատեսումով հիվանդներին ինչքան հնարավոր է թեթևացնել եւ մի փոքր երկարացնել կյանքը որը նույնպես շատ կարևոր է համարում մենք էլի ունենք հեռախոսազանք բժշկույի լսենք հետո խոսենք նաեւ բուժման մասին ալո բարև ձեզ բարև ձեզ հարցս այսպիսին է ամուսնուս մոտ հայտնաբերվել է քնած հեպատիտ ուզում եմ իմանալ եթե ես հղի անամ հավիության արդյունքում հնարավոր է վիրուսը փոխանցվի երեխային फोखानसल नायन հրյության ընթացքում կամ ավելի շատ հենց ծննդաբերության ժամանակ ոնց ընդդաբերության պոզիցիայի ժամանակ ինչպես անել որպեսի կինը չվարակվի ամուսնուց եթե խոսքը հեպատիտ բ մասին է ուրեմն կինը պետք է պատվաստվի սա մեկ կարևոր տարբերություն է հեպատիտ բ եւ ց ցի դեմ մենք չունենք պատվաստում բայց կարող ենք էֆեկտիվ ուժել իսկ բ դեպքում չունենք էֆեկտիվ ուժում բայց կարող ենք պատվաստել պատվաստումը կատարվում է 6 ամսվա ընթացքում 3 դեղա դեղաչափով եւ պաշտպանում է վարակումից շատ լավ շատ լավ բժշկույի անցնենք նաեւ բուժմանը իսկ եթե ասենք թե չի պատվաստվել բայց պետք է արդեն երեխա ունենա հղիությունը կա եւ այլն ավելի լավ է կեսարյանով ունենա այստեղ միանշանակ չէ այստեղ նույնպես կախված է նրանից թե որքանով ակտիվ է վիրուսը մոր օրգանիզմում այո պետք է հետազոտվի այդ եթե ակտիվ է կարող է ցանկալի լինել կեսարյանը բայց հեպա բոլոր երեխաները ովքեր ծնվում են այսօր հայաստանի ծննդատներում նրանք պատվաստվում են հեպատիտ բ դեմ դա ազգային ծրագրի մի մաս է եւ խիստ կարևոր բան է դա եւ նաեւ հարակված մորից հետո պատվաստվելը կլինի էֆեկտի այո 
Նա արդեն չի ծնվի այդ հիվանդությանը։ Ուրեմ երեխան, որը ծնվում է արդեն վարակված մորից, նրան լրացուցիչ մեկ նյութ է ներակվում, իմունո գլոբուլին, որից հետա նա պատվաստվում է որպես ծանկացած այլ � Արհասարակ, բոլոր երեխաները դա առաջին դեղաճապնեց ընդատանը, նրայնց հետո մայրը ամպայման պետք է հետևի, որ մյուս երեկը նրա այդ որա որացույցում պատվաստուման, դրանք պարտադիր մտնում են, հեպատիտ բեի պատվաստում են։ Ասենք, թե երեխային ունեցավ, կարող է կերակրել, եթե իր մոտ նույնպես արդեն։ Այո, որով հետև երեխան պատվաստվել է արդեն։ Պատվաստված մակարդակում են ազդում լարդի բջիջների վրա դրանք կորիզային մակարդակով են ազդում և ժամանակակից բուժական միջոցները, որի մասին նաև այդքան խոսվեց, ինչ դեղա միջոցներ են դրանք, մի թե կա հակա վիբրոզային ինչ, որ դեղա միջոց, թե այսինքն լյարդի բջիշների վրա չեն ազնում, դուք ասացիք, որ իմունային համակարքի վրա են ազնում, այդ իմունային համակարքի վրա չազդելու համար արդեն կան լյարեք դեղա միջոցներ և այս նոր դեղա միջոցը իսկ ապես տալիս է այդ արդյունավետությունը։ Եստեղ երկու տիպի դեղ որայք կա, որից մեկը դերևս կիրարվում է հեպացիտ բեի բուժման ժամանակ, բայց ծեի ժամանակ այլևս չի կիրարվում և դա պեգին տրվերոնն է, որը որ հենց ազդում է իմուն համակարքի վրա և այնպես է այն խթանում, որպես իմուն համակարք հեպացիտ ծեի դեպքում այն ավելի քիչ էր արդյունավետ, այլ լևս այն փոխարին վել է, բայց բեի դեպքում դեր ակուալ է, և փոխարին վել է երկրոր տիպի թեղերով, որոնք նույնպես և բեի, և ծեի ժամանակ կիրարվում են, այ ուղակի հակավիրուսային, այսինքն այն դեղորայք եմ, որոնք ազդում են վիրուսի կենսական ծիկլի այսպես ասած վրա, այսինքն երբ վիրուսը եկավ մտավ տիրոչ կամ, այսինքն մարդու բջիջ, երբ են տեղ բազմարցավ, � որգայսմում այլ տեղակավներում։ Եվ ուղակի ազդող հակավիրուսային տեղամիջոցներն են, որոնք հեղաշրջում կատարեցին հեպացի ծեի բուժման մեջ, վերջին կարլ ասել մի քանի տարում։ Եվ մեր հիվանները բոլորը գիտեն և դա շատ մեծ և ողջուներ կայլեր և դրա մասին ինչպես ասի շատ խոսվեց և եսել եմ հպարդ երեկ և մեր նախարարը և գխավոր մասնագետը լարդաբանը խոսեցին այդ մասին, որ հազար հիվաններ կերպով հանձնում են նորից վիրուսի կանակը, որը որ պետք է լինի զրո և այդպես է լինում է։ Մեկ ամիսը բավական է։ Ոչ, ոչ, մեկ ամիս հետո մենք կողնորոշվում ենք տեղորայք հազդեսության վերաբերար, բայց պ մեծ մասնեպքերում տեղում է երեկ ամիս պարտադիր, այո, անկախ նրայնց, որ մեկ ամիս հետո այն զրո է, դա ուղակի մեզ ուղեցույց է, որ այո, դեղ ազդում է, մենք պետք է շարունակ ենք։ Եվ երեկ ամիս հետո դեռևս Եվ մեծ հոգևորությամը։ Շատ լավ է, ինչ այդ նույնպես մեր պացենտները կարողանում է ինիք նրույն հայդ հայթել այդ դեղորայքը այլ երկներից և այլը, բայց հիմա այո, այն որը որ նվիրաբերվել է Հայաստանին, դեպքում այդ իմունային համակարքի վրա ազդող դեղորայքով եք կատարում բուժումը։ Կամ ուղակի հակավիրուսայիններով, այստեղ կամ կամ է։ Ձեի դեպքում հիմա արդեն այդ ուղակի հակավիրուսայիններով արդյունավետու� 
պատմության տեսակ, որ ասենք, թե ախտահարված մասը հերացվի, թե դա հարցի լուծում չէ, որովհետև դրսից է, միև նույն է լյարդում չի կատարվում, իմ նային համակարքի միջոցը ուրուցկը հերացնել, բայց ծիրոզի դեպքում այդպիսի բուժում ծավոք սրտի չեն կարողաներ, որտև ամբողջական լարդն է աղտարված, բայց ինչպես ասիմ մենք գիտենք, որ բարդություններն են։ Բայց համենանդեպս երկարում է դրա բարդանալու ժամանակը շրջանը և նումպես մարդը շահոմ է տարիներ միջև այլ երկրներում լարդի փոխպատվաստում, իսկ մեզ մոտ ամեն դեպքում նա շահում է կյանքի տարիներ, այսինքը մենք նաև ծիրոզով իվաններին ենք անում հակավերուսային թերապյա, որը չենք կարող անել մի քանի տարի առաջ, այս նոր դեղերով։ Եվ բացի լիարդը չի կաղողանում աղիների ձեկող թույները թունազերծել և այդ թույները մտնում են արուն և հասնում են ուղեր և առաջանում է տարբեր տիպի արդեն ուղեղային գործունեության խանգարմեր։ Մյուս կարևոր բարդությունը, որը նույնպես կաղող է կանխ, արդեն ծիրոս կան, թունենք կաղ, դժվաղթաբար հիվանդը հասել այդ պուլին։ Դա կերակրապողի հերակների լայնացումն է, վարիկոս, որը նշանակում է նրանցում ճնշումը բարցացավ, կանի որ ինչպես ասացի լիարդով արյունը դժվար է անցնում որոշակի երակներով, որովհետև այն պնդացած է ե� Այդ ճանապարնից մեկը հենց կերակրապողի հերակներն են։ Եվ հաճախ ծիրոզով հիվանդին, լիարդի աղտարումով հիվանդին, խրոնիք, մենք դեր գուծե չի գիտենք ծիրոզ է թե ոչ, ասում ենք, կնացեք դա պարտադիր է, ծանկացած լիարդա են խրոնիքի վան, պետք է անցնի գաստրաս կպյա, որպեսի դիտվի կերակրապողի երակների վիճակը և ինչ հանել, ենթադրենք լայնացած են, արդյոք մենք նստելու ենք ավսենք լայնացած են և կարող են արունահոսել, սա է ծիրոզով իվանների մահվան հիմնական պատճաներից մեկը, նրանք կարող ենք մենք ունենք միջամտություներ ինչի համար շնորակալությունեմ հայտնում իսկապես նաև հեռուստադիտողների կողմից։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ հարգել հեռուստադիտողներ, որ այսօր մեր տաղավարում մեր Մանի գեմիլյանը գաստրոյնտերոլը գլիարթաբան և մենք Վերջին հաղորդումներ, այս ընթացքում մենք 500-ից ավել թողարգումներ ենք ունեցել հարգելի էրուստադի տողներ, եթե դուք ծանկանում եք դիտել դրանցից որև է մեկը, յութուբում հայատար պնտրեք շտապ ոգնություն առատ � Եվ կդիտեք, իսմ մենք հանդիպելու ենք սեպտեմբերին, ոգոստոսին դուք կդիտեք հաղորդումների կրկնությունները, այսքանը կհանդիպենք, առող ճեղեք։